तो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ लिया ग्राफ से टी और एम का रिलेशन भी पढ़ लिए थे एक चीज़ बची थी एम और टी के लिए जो हमें पढ़ना है ऑफन ये एक मार्क्स में पूछ लेता है ठीक है तो ये पूछ लेता है वॉट इज़ द मीनिंग वेन वी से दैट एम यू इज द स्लोप ऑफ टी यू ठीक है इसका मतलब क्या होता है जब अपन पढ़े थे स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज तो वॉट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टी यू डेफिनेटली एम यू ये कैसे आया हम क्या लिखते थे एम यू जब लिखते थे ट्वेंटी सिक्सटीन टेन फोर जीरो माइनस एट टी यू आता था ट्वेंटी थर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स फिफ्टी फिफ्टी फोर्टी टू तो वॉट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टी यू टी यू जो रेट से चेंज हो रहा है एक्चुअली है क्या ये एम यू ही तो है सो एम यू इज द स्लो ऑफ टी यू और एम यू इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टी यू अब एक और वॉट इज द एरिया अंडर द एम यू कर्व गिव एरिया अंडर एम यू कर्व मतलब ये जो एम यू कर्व बना है जो कम होते होते जीरो होते और नेगेटिव होता है इसका एरिया क्या देगा सो एरिया अंडर एम यू कर्व विल गिव यू टी यू ये आंसर है तो ऑफन ये एक मार्क में पूछ लेता है ये क्यों क्योंकि अपन लिखते हैं ना समेशन एम यू इज इक्वल टू टी यू मतलब सम टोटल ऑफ एम यू इज इक्वल टू टी यू सो एरिया अंडर द एम यू कर्व इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव टी यू ये छोटा सा जो टॉपिक था वो है नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर शुरू में अपन ने बस टर्म्स पढ़े थे एम यू क्या होता है टी यू क्या होता है लॉफ डिफिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है अब हम चालू कर रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच से जो पन्ने पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस या मार्शल्स एनालिसिस अंडर वन कॉम्यूनिटी केस इसके दो केसेस है वन कॉम्यूनिटी एंड टू कॉम्यूनिटी मतलब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम या कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले वाइल इज कंज्यूमिंग वन कॉम्यूनिटी एंड वेन इज कंज्यूमिंग टू कॉम्यूनिटी तो पहले अपन चालू करेंगे वन कॉम्यूनिटी केस से तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर वन कॉम्यूनिटी केस बोलता है अंडर वन कॉम्युनिटी कंज्यूमर इज गोइंग टू अचीव इक्विलिब्रियम अंडर द वन कॉम्युनिटी केस अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट सेज अंडर वन कॉम्युनिटी केस द कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज फर्स्ट एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू एम और स्पेशल लिख सकते हैं एम यू एक्स इसको नीचे ला दिए अपॉन एम यू एम इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स ये मतलब समझेंगे बहुत ईजी है अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये इक्वेशन क्या दिखाना चाह रहे हैं जितना मैं प्राइस पे कर रहा हूँ कोई गुड को खरीदने के लिए उतने ही वर्थ का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं जब मैं जितना पैसा पे कर रहा हूँ उतने ही वर्थ का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अगर मैं दस रुपये पे कर रहा हूँ और उसके खरीदने के बाद मुझे रुपीज टेन वर्थ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो आई एम लेकिन अगर बोल रहा हूँ दस रुपये खर्च कर रहा हूँ लेकिन आठ रुपये लाए कि फायदा मिल रहा है नॉट हैप्पी या बोल रहा हूँ दस रुपये खर्च कर रहा हूँ और बारह रुपये लाए सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वर्थ है उसका तो आई एम वेरी मच हैप्पी आई एम गोइंग टू कंज्यूम मोर ठीक है तो ये वो डेफिनेशन बताता है प्राइस ऑफ एक्स मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स एम यू एक्स मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स जो अपन पढ़े थे ट्वेंटी सिक्सटीन टेन फोर सो दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स एम यू एम होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब द सेटिस्फैक्शन दैट आई सीक टू डिराइव वाई आई एम स्पेंडिंग रुपीज वन ऑन स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड मतलब मैं खुद से डिफाइन करता हूँ कि अगर मैं रुपीज वन स्पेंड कर रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट वन यूटिल सेटिस्फैक्शन तो मिलना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है यूटिलिटी दैट आई सीक टू डिराइव वाई आई एम स्पेंडिंग रुपीज वन ऑन अ गुड और ऑन अ स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड मैं खुद से डिफाइन कर रहा हूँ अगर मैं रुपये एक खर्च कर रहा हूँ तो मुझे एक यूटिल सेटिस्फैक्शन तो मिलना चाहिए या कंज्यूमर दूसरा कोई डिफाइन करेगा अगर मैं एक रुपये खर्च कर रहा हूँ तो मुझे टू यूटिल सेटिस्फैक्शन तो मिलना ही चाहिए ये जो इसका मतलब इस इक्वेशन का हमें शेड्यूल से क्लियर होगा कि मैं जितना पैसा दे रहा हूँ उतने वर्ड का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं वो मेजर कैसे करना है ठीक है तो वन कॉम्युनिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव होता है अकॉर्डिंग टू लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दो कंडीशन है कि एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू एम यू एम और सेकेंड है एम यू फॉल्स एज 
कंजम्पन इंक्रीजेस ये तो होना ही है तभी तो लॉ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी काम करेगा जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ जैसे जैसे कंजम्पन बढ़ाऊँ आई व्यू फॉल होगा क्योंकि मेरा सेटिस्फैक्शन कम होते जा रहा है मेरा पेट भरते जा रहा है जब ये दोनों फॉलो होगा तब हमें कंज्यूमर सीपीलिबियम पटल चलेगा अंडर वन कॉम्यूनिटी केस तो ये तो ठीक है आपको समझ आ गया होगा लेकिन ये अभी तक नहीं आया होगा ये डिलाइव कैसे होगा इसका मतलब क्या है प्राइस तो होगा आपका इन टर्म्स ऑफ मनी लेकिन यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी गुड का है वो तो यूटेज में होता है जो फॉल होता है ट्वेंटी सिक्सटीन टेन जिस जो अपन ने पाया लेकिन हमें मेजर करना है कि अगर मैं दस रुपये खर्च कर रहा हूँ तो उतने वर्थ का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं मतलब दो यूनिट को मैं मेजर तभी कर सकता हूँ जब वो दोनों सेम डिनोमिनेशन में सेम मेजर है उनका या सेम क्वांटिटी या सेम यूनिट में अगर एक रुपये में तो दूसरा भी रुपये में होगा एक के में तो दूसरा भी तभी तो मैं दो चीज़ को मेजर कर सकता हूँ तो ये प्राइस में तो मुझे ये पता करना है मैं जितना पैसा पे कर रहा हूँ ये उतने वर्ड का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल से उसको मेरे को कन्वर्ट करना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी जो मेरा समझो टेन यूटिल्स है तो इन टर्म्स ऑफ मनी कितना जो अपन ने शुरू में समझा था कि एम को या यूटिलिटी को अपन यूटिल्स को मनी के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं अपन ने कन्वर्ट किया था शुरू में शुरू के मॉड्यूल में देखा हुआ यूटिल्स को इन टर्म्स ऑफ मनी वही यहाँ भी करना है तो कैसे आएगा जब आप एम मतलब जो यूटिलिटी यूटिल्स में दी हुई है उसको आप डिवाइड कर दोगे एम यू एम से तो आपको ये भी मनी के फॉर्म में पता चल जाएगा कि जो मुझे यूटिल्स मिल रहा है वो इन टर्म्स ऑफ मनी कितना वर्थ है फिर आप उसको प्राइस से मेजर कर सकते हो कि मैं दस रुपये दे रहा हूँ तो मुझे बारह का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो दस रुपये पे कर रहा हूँ कि आठ का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है दस रुपये पे कर रहा हूँ और दस का ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो हम इसको ये कंडीशन को वी आर गोइंग टू सी फोर टेबल ठीक है इसका एक फिगर बनता है तो हम शेड्यूल बनाएंगे तो उसके बेसिस में या हमें पता चलेगा क्या डायग्राम है कंज्यूमर सी पी किस पॉइंट में अटेन हो रहा है ठीक है हम इसको लिखते हैं यूनिट्स प्राइस ऑफ गुड एक्स तो तो प्राइस तो टेन है कोई भी यूनिट कंज्यूम करो एक करो दो करो तीन करो चार करो प्राइस सेट है एक मार्केट में एक गुड का प्राइस सेट है वो टेन है ठीक है अब देखो एम आपको यूटिल्स में दिया हुआ है वो है ट्वेंटी सिक्सटीन टेन फोर जीरो माइनस सिक्स अब अगर इनको कंपेयर करना है जब मैं इक्विलिबियम के बारे में बात करूँ कंज्यूमर से इक्विलिबियम मतलब एम यू एक्स अपॉन एम यू एम इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ एक्स दिया हुआ है अभी एम यू एक्स मेरा यूटिल्स में है मैं क्या करूँगा मुझे मेजर करना है कि मैं दस रुपये पे कर रहा हूँ तो उतने ही वर्ड का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है दस रुपये लाइक ही गुड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अगर दस रुपये लाइक मिल रहा है तो मेरा कंज्यूमर सी पी लिपे है मुझे अच्छा लग रहा है सही है लेकिन दस रुपये खर्च करके छः रुपये लाइक मजा मिल रहा है तो वो कोई मजा नहीं है वो डिससेटिस्फेक्शन है दस रुपये खर्च कर और पंद्रह रुपये का वर्थ मिल रहा है दस रुपये स्पेंड करने से मुझे लग रहा है मुझे तो पंद्रह लाख फायदा मिला सो एम गोइंग टू कंज्यूम इट वुड बी अ गुड सिचुएशन फॉर मी तो वो सीनारियो हमें पता चलेगा जब मैं ये एम को मतलब जो यूटिलिटी है गुड से जो यूटिल्स में उसको मैं मनी में कन्वर्ट करूँ और फिर इन दोनों को कंपेयर कर लूँ प्राइस ऑफ एक्स और एम यू एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी को अब मैं खुद से डिफाइन कर देता हूँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कि एम यू एम जो है वो है अगर मैं एक रुपये खर्च करता हूँ तो मुझे एक यूटिल सेटिस्फैक्शन मिलता है ठीक है अब हम थर्ड कॉलम बनाते हैं वो है एम यू एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ठीक है मतलब ये कॉलम क्या है आपको पता है एम यू एक्स अपॉन एम यू एम अब जो मार्जिनल यूटिलिटी जो यूटिल्स में है कोई गुड का उसको मैं एम यू एम से डिवाइड करूंगा ताकि मैं पता कर पाऊँ कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स है इन टर्म्स ऑफ मनी कितना है और फिर उसको प्राइस से कंपेयर कर दूंगा मैंने डिफाइन किया कि एक रुपये मेरे लिए एक यूटिल के इक्वल अगर एक रुपये खर्च करो तो मैं सोच रहा हूँ एक यूटिल सेटिस्फैक्शन तो मुझे मिल रहा है ठीक है तो अगर मुझे ट्वेंटी यूटिल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वह वर्थ कितना होगा रुपीज ट्वेंटी सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब ये रुपीज ट्वेंटी हो ये रुपीज के टर्म में ये जो यूटिलिटी है मैं मनी में कन्वर्ट कर रहा हूँ अगर मैं मुझे सोलह यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिल रहा है सिक्सटीन यूटिल्स ठीक है अब इससे भूल जाओ सिक्सटीन यूटिल्स तो मनी के टर्म में कितना हुआ सिक्सटीन इंटू वन अपॉन वन मतलब सिक्सटीन यूटिल को अब हम मनी के टर्म में कन्वर्ट करें अगर एक रुपये एक यूटिल होता है तो सोलह यूटिल कितना होगा सिंपल एलिमेंट्री क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है सिमिलरली टेन ये फोर ये जीरो माइनस सिक्स ये कॉलम मुझे बता रहा है मैं हर एक यूनिट के लिए कितना प्राइस पे कर रहा हूँ ये कॉलम बता रहा है हर एक यूनिट कितना वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी मुझे दे रहा है 
अभी अब ये कॉलम को भूल जाओ हमें अब कंपेयर करना है ये कॉलम और ये कॉलम मैं पैसा दस रुपए दे रहा हूँ है कि मुझे सेटिस्फेक्शन वर्थ रुपीज ट्वेंटी मिल रहा है मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द प्राइस आई एम पेइंग तो अच्छा है मैं और कंज्यूम करूंगा मुझे फायदा हो रहा है दस रुपए दे रहा हूँ मजा बीस रुपए लाइक आ रहा है यहाँ दस रुपए दे रहा हूँ सोलह रुपए लाइक मजा आ रहा है फिर कंज्यूम करूँ यहाँ पॉइंट देखो अब थर्ड यूनिट कंज्यूम करने से मैं दस रुपए दे रहा हूँ और मुझे फायदा दस रुपए लाइक ही हो रहा है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वेर एम यू एक्स अपॉन एम यू एम इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स मतलब द प्राइस आई एम पेइंग इज इक्वल टू द मनी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन आई एम डिराइविंग मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में था उसको मनी में मैंने कन्वर्ट किया अब मैं मेजर कर रहा हूँ अगेंस्ट द प्राइस कि जितना प्राइस पे कर रहा हूँ उतने ही वर्थ का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर सिक्विलिटी अब उसके बाद नीचे जाओ फोर्थ यूनिट कंज्यूम कर रहे हो दस रुपए पे कर रहे हो फायदा चार रुपए लाइक ही हो रहा है आप नहीं कंज्यूम करोगे दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फिर दस रुपए खर्च कर रहे हो कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है फिर दस रुपए खर्च कर रहे हो नेगेटिव सेटिस्फेक्शन ठीक है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट ये है जहां पर मैं दस रुपए खर्च कर रहा हूँ दस लाइक ही वर्थ मिल रहा है उसके ऊपर के जो पॉइंट है वो भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट नहीं वो आपका बस बेनिफिट का पॉइंट बता रहा है कि आप पैसा कम दे रहे हो फायदा ज्यादा मिल रहा है मतलब यहाँ पर एम यू इन टर्म्स ऑफ मनी इज ग्रेटर देन प्राइस ये पॉइंट में एम यू इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल टू प्राइस उसके नीचे एम यू इन टर्म्स ऑफ मनी इज लेस देन प्राइस मतलब पैसा ज्यादा पे कर रहा हूं मजा कम मिल रहा है अब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे बनाएंगे सिंपल कुछ रटना नहीं है किस चीज को हम देख रहे हैं यहां पर हम देख रहे हैं यूनिट रेट या कंज्यूमिंग यहां हम पढ़ रहे प्राइस एंड प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब ये भी रुपीस के टर्म में है ये भी रुपीस के टर्म में क्योंकि ये जो ड्यूटिस था हमने उसको कन्वर्ट किया था मनी तो यहां हम यूनिट्स कंज्यूम ठीक है और यहां पर प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अब आप देखो प्राइस क्या है कॉन्स्टेंट है टेन ये प्राइस ऑफ एक्स है कितनी भी यूनिट कंज्यूम करो यूनिट बढ़ाओ यूनिट कम करो वो दस रुपए का ही गुड है अब एम यू एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी क्या हो रहा है फॉल होते जा रहा है मतलब फॉल होते जा रहा है फिर जीरो हो रहा है फिर नेगेटिव हो रहा है ट्वेंटी सिक्सटीन टेन फोर जीरो माइनस सिक्स एक पॉइंट है जहां पर प्राइस जितना मैं पे कर रहा हूं एक पॉइंट है कि जहां पर मैं जितना प्राइस पे कर रहा हूं वो किसके इक्वल है जितना सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब थर्ड यूनिट समझ आया ये हमारा पॉइंट ऑफ कंज्यूमर सिक्विलिब्रियम है जिसको इसे डोट कर रहा हूँ ये पॉइंट ये बता रहा है जितना मैं पैसा दे रहा हूँ उतना वर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी मुझे मिल रहा है उसके ऊपर का जो पॉइंट है ये है एम यू इन टर्म्स ऑफ मनी है ये वो ग्राफ है ये प्राइस है एम यू मनी के फॉर्म में इसके ऊपर के जो भी पॉइंट है वो हमारा बेनिफिट या प्रॉफिट का पॉइंट बता रहे हैं हम पैसा कम पे कर रहे हैं लेकिन फायदा ज्यादा मिल रहा है एम यू इन टर्म्स ऑफ मनी इस पॉइंट के ऊपर जो भी है इस पॉइंट के नीचे जो भी है प्राइस ऊपर लाई कर रहा है और ये वाला कर नीचे लाई कर रहा है एम यू इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब यहाँ मुझे घाटा हो रहा है मैं प्राइस ज्यादा पे कर रहा हूँ लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है एक ही पॉइंट है जहाँ मैं जितना प्राइस पे कर रहा हूँ उतने ही वर्ड का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वही पॉइंट है पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो हो रहा है थ्री यूनिट कंजम्पन में ठीक है जब मेरी प्राइस भी टेन है मैं जो पे कर रहा हूँ और रुपीज वर्ड में जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो भी टेन है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर वन कम्युनिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिराइव होता है जब मैं जितना प्राइस पे कर रहा हूं उतने ही वर्ड का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ रुपीस एंड एम यू फॉल एस कंजम्पशन इंक्रीजेस क्योंकि इट इज ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिंपल था ये ग्राफ अगले मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल अप्रोच व्हाई वी आर कंज्यूमिंग टू कम्युनिटी यहां पर वो एक ही गुड कंज्यूम कर रहा है से आइसक्रीम फिर हम देखेंगे टू कम्युनिटी में क्या होता है